हेलो एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु डॉट कॉम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द सेशन ऑफ रीजनिंग ऑफ डे वेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आर बी आर आर बी पी ओ मीन्स येस तो रीजनिंग का ये सेशन जिसमें हम आर आर बी पी ओ मीन्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आज के सेशन में जो हम डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं वो है लॉजिकल का सेकेंड पार्ट जैसा कि कल हमने स्टार्ट किया भी एंड वी हैव डिस्कस्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स मिला जैसा सपोर्ट मिला तो एक चीज हमें समझ में आई कि नाउ यू आर वेरी मच फ्लूएंट विद द टॉपिक आर्ग्यूमेंट और अब आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे उठा सकते हैं तो रीजनिंग के आज के सेशन में हम लोग लॉजिकल के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे एंड दैट सेकेंड पार्ट क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे बट उससे पहले लॉजिकल पार्ट पे ही चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो चाहे अजम्पन हो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो चाहे कॉज एंड इफेक्ट हो सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू ज्वाइन दिस सेशन और हमारे महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप जल्दी से जल्दी जुड़ सके ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गेन आउट कर सके फ्रॉम द पार्ट लॉजिकल तो कैंडिडेट आई वुड डेफिनेटली से सब्सक्रिप्शन पार्ट भी ठीक है आपका डाउनलोडिंग भी ठीक है क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है तभी तो आपको नए अपलोड्स एंड वीडियोस के बारे में पता चलेगा उसी के बाद बात यहाँ पे निकल के आती है शेयर करने की तो लिंक भी जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्योंकि जब आप लिंक को शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैन व्यू दिस सेशन और वो आपके साथ कंपीट कर पाएंगे इन द क्वेश्चन आंसर सेशन जब हम क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करते तो जल्दी से बिल्कुल आप इसको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कर दीजिए एंड येस डू स्टार्ट लाइकिंग क्लिक करना तो भी मत भूलिएगा क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं अगर आपको इनिशिएट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक आर वीडियो आल्सो तो बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करेंगे और अब हम बात करेंगे कि आज हम लॉजिकल के किस टाइप की बात कर रहे हैं और लॉजिकल के किस क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे दैट वुड बी डेफिनेटली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांट कैंडिडेट्स यू टू इनिशिएट नाउ फ्रॉम योर साइड एंड टेल अस ऑन स्क्रीन ऑन योर कमेंट बॉक्स की व्हाट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्योंकि लॉजिकल का सेकेंड पार्ट है यस एंड लॉजिकल के सेकेंड पार्ट में विच पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे तो कैंडिडेट आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड क्विकली टेन सेकेंड के अंदर जल्दी से टाइप करके बताइए कि वो कौन सा टॉपिक है जो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के बाद आपको लगता है आज आपसे डिस्कस कराया जाएगा यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे बताए जल्दी से टाइप करके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी शायद देर से ज्वाइन कर रहे हैं अभी एक्जैक्टली ज्वाइन कर रहे हैं तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड व्यूअर्स वॉचिंग न प्लीज टेल मी पर्टिकुलर की वॉट कैन बी द टॉपिक आज का डिस्कशन का क्या टॉपिक हो सकता है कॉज एक्शन यहाँ पे आ रहा है कोर्स ऑफ एक्शन आ रहा है एजम्पन आ रहा है देन एजम्पन मैक्सिमम लोग टाइप कर रहे हैं एजम्पन ही टाइप कर रहे हैं इम्प्लीसिड स्टेटमेंट्स वाला पार्ट दैट मीन्स वही एजम्पन ही टाइप कर रहे हैं कुछ लोग कॉज एंड इफेक्ट टाइप कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन टाइप कर रहे हैं बट यहाँ पे हमें इन्फ्रेंस नहीं समझ में आ रहा मौसमी जी ने जिसमें कि टाइप किया कॉन्क्लूजन फ्रॉम पैसेज नो बडी इज टाइपिंग इन्फ्रेंस तो क्या आप इन्फ्रेंस पढ़ना नहीं चाहते या आपको लगता है इन्फ्रेंस से क्वेश्चन बनते नहीं है इन्फ्रेंस की टाइपिंग नहीं हो रही है एंड एज कैंडिडेट वी आर गोइंग टू टूडे We are going to discuss today that is drawing inference part. ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बिल्कुल हम आपको यहाँ बता देंगे और हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे अब आपको जूम करके दिखा भी दिया जाए और पर्टिकुलर आपको पता चल जाएगा कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्रॉइंग इन्फ्रेंस आज का हमारा जो डिस्कशन पार्ट है वो होने वाला है ड्रॉइंग इन्फ्रेंस पे अब प्रमुदा जी यहाँ पे कह रहे कि नोटिफिकेशन आज भी नहीं मिला तो मैम हो सकता है सम टेक्निकल इशू हो बट वी प्रोवाइड पुश मैसेजेस टू ऑल द कैंडिडेट थ्रू एप एंड थ्रू आर सर्विसेज ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके और इसके अलावा हैश टैग बी सी ए हैश टैग एफ वाई आई सेशन के बाद भी हम आपसे डील आउट करते हैं कि कब कितने बजे कौन सा सेशन है तो यू हैव टू बी कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड विथ अस इन एवरी सेशन राइट तो चलिए यहाँ पे बात है व्हाट इज इन्फ्रेंस की जो कि सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा है और हम जानते हैं 
कि लॉजिकल के सेकेंड पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है इन्फ्रेंस की या अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो इन्फ्रेंस का जब मैटर हमें काउंट आउट करना है तो बात यहां पे यही नहीं निकल के आती है कि इन्फ्रेंस हमने समझ लिया तो हम आंसर निकाल लेंगे वी हैव टू गो टू द डेप्थ पार्ट अगेन क्योंकि बात यहां जैसे हमने कल भी देखी थी कि पर्टिकुलर सीधा सीधा सा मैटर आर्ग्यूमेंट को सोशली कनेक्ट करके बता रहा था तो लॉजिकल रीजनिंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है ही कि यू हैव टू बी सोशल यू हैव टू बी लॉफुल यहां पे सोशल भी होना पड़ता है लॉफुल भी होना पड़ता है दैट मींस आप कुछ भी बातें अपने मन से इमेजिन नहीं कर सकते कुछ भी कंडीशंस आप अपने मन से नहीं वहां पे ड्रॉ आउट कर सकते तो इन्फ्रेंस की बात अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इन्फ्रेंस और जिसके साथ ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो हिंदी में अगर हम सबसे पहले इसका अनुवाद करें या ट्रांसलेट करें तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान अब जब इन्फ्रेंस का मतलब हुआ अनुमान तो व्हाट एक्चुअली इज अनुमान तो अनुमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुमान का मतलब होता है एक परसेप्शन परसेप्शन मतलब सोच से जुड़ा हुआ है नो डाउट यस बट देर इज अन लाइन बिटवीन अजम्पन एंड इन्फ्रेंस एंड कैंडिडेट यू हैव टू फोकस अपॉन द डिफरेंस बिटवीन अजम्पन एंड इन्फ्रेंस क्योंकि जब हम अजम्पन की बात करते हैं तो वहां पे हम दिमागी सोच को हिट करते हैं कि क्या थॉट रहा होगा क्या सोच रही होगी वॉट वुड बी द थॉट वॉट वुड बी द थिंकिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट जो भी वहां पे कहा गया आपसे लेकिन यहां पे अगर हम इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन राइट तो यहां पे बात वही निकल के आती है अनुमान की परसेप्शन की एंड डेफिनेटली किसके अकॉर्डिंग होगा तो ये होगा आपका अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट मतलब वही है जो भी स्टेटमेंट को कहने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर ऑफ द स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही ये काउंट आउट होगा दैट मींस यू हैव टू रिलाई अपॉन स्पीकर फॉर फाइंडिंग आउट द इन्फ्रेंस अब आपको स्पीकर पे रिलाई करना है कल से अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो कल हमने बात की थी आर्ग्यूमेंट की जिस पे हम रिलाई कर रहे थे किस पे लिस्नर पे रिलाई कर रहे थे लिस्नर पे रिलाई कर रहे थे दैट मींस वी वर टॉकिंग अबाउट आर परसेप्शन पर्सनल परसेप्शन हम अपने व्यूज की बात कर रहे थे कि किसी की भी सोच के किसी की भी स्टेटमेंट को पढ़ के हम क्या आगे उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं अब इन्फ्रेंस में हमें स्पीकर का परसेप्शन काउंट करना है और हमें इन्फ्रेंस में पर्टिकुलर स्टेटमेंट में से एक थॉट निकाल के लाना है तो वो बात यहाँ पे आती है कि यू हैव टू थिंक अबाउट स्पीकर और स्पीकर ने परसेप्शन क्या किया बहुत आसान भाषा में अगर हम इन्फ्रेंस को डिफाइन करें ना तो इन्फ्रेंस का मतलब सीधा सीधा सा ये पाना जा सकता है कि मन की बात मन की बात इज कॉल्ड वॉट इन्फ्रेंस अब आपके मन की बात है दैट मींस अ सोच तो है आपके दिमाग से तो निकल के आ रहा है बट दैट थिंग इज फ्रॉम योर एक्चुअली द कोर ऑफ द माइंड और हम इसको कह सकते हैं बेसिकली हिडन फैक्ट और एक बात इसको कही जा सकती है कि ये एक हिडन फैक्ट होता है अब ये हिडन फैक्ट होता है मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें तथ्य कुछ ना कुछ फैक्ट कुछ ना कुछ परसेप्शन इसमें छुपा हुआ है तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड हिडन फैक्ट एक बेसिक एग्जाम्पल की बात करें और एक बेसिक एग्जाम्पल के तहत इसको अगर हम समझे तो मैटर ऑफ फैक्ट यहां पे आएगा कि इन्फ्रेंस अनुमान है मन की बात है हिडन फैक्ट है इट इज अ परसेप्शन टेकन फ्रॉम द स्पीकर साइड तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट ओनली सोशली लॉफुली उसको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा अब बात अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग करें तो कैंडिडेट्स आई वॉन्ट टू आस्क यू वन कंडीशन ओवर यर इफ आई से अ सिंगल एग्जाम्पल बेसिक सीधा सीधा सा हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया और हमने एक बेसिक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लेके आए मान लीजिए एनी स्टेटमेंट एनी स्टेटमेंट में मतलब हमने यहाँ पे बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक स्टेटमेंट आपके सामने हम लेके आए एग्जाम्पल स्टेटमेंट है डेफिनेटली तो अगर हमने ये कहा है कि एग्जाम्पल स्टेटमेंट में आई एम टेलिंग यू ऑल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो अब इस स्टेटमेंट के पीछे कोई थॉट होगा 
डेफिनेटली क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई थॉट होता है वॉट एवर वी कन्वे वॉट एवर वी से वॉट एवर वी डिस्क्राइब वॉट एवर वी आस्क वी हैव अ थॉट बिहाइंड दैट कंडीशन अब यहाँ पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि हर बात के पीछे एक सोच होती है तो उसी सोच को तो पर्टिकुलरली द थॉट बिहाइंड को बोला जाता है अजम्पन कि इस पर्टिकुलर बात के पीछे की जो सोच है वो है अजम्पन एंड टू फाइंड आउट इन्फ्रेंस टू गेट इन्फ्रेंस यू हैव टू बिलीव कि आपको पता है कि अजम्पन होते क्या है क्योंकि अजम्पन और इन्फ्रेंस में हम फिर से कहते हैं देर इज अन लाइन डिफरेंस बिटवीन अजम्पन एंड इन्फ्रेंस राइट तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के पीछे सोच क्या थी क्यों हमने आपके सामने ये स्टेटमेंट रखा तो जब हम उस सोच पे फोकस करेंगे मतलब हम बात कर रहे हैं अजम्पन की बट आज के सेशन की अगर हम बात करें कि अगर हमें इन्फ्रेंस पे फोकस आउट करना है तो अब क्वेश्चन आता है कि इन्फ्रेंस क्या है तो वही चीज है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के पीछे की सोच अजम्पन कहला जाएगी और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जो भी हिडन फैक्ट है दैट मीन्स इसके थ्रू एक स्पीकर दैट मीन्स मी आई आपको क्या बताना चाह रहा है दैट इज इन्फ्रेंस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के पीछे बोलने का मोटिव वो मोटिवन में काउंट हो जाएगा बट हमें वो नहीं चाहिए हमें चाहिए पर्टिकुलर परसेप्शन हिडन फैक्ट इन दिस स्टेटमेंट और अगर हम हम आपसे पूछे कि कैंडिडेट्स टाइप एंड टेलस टाइप एंड टेलस ऑन द कमेंट बॉक्स ताकि हम सब यहाँ पे देख सके कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हिडन क्या है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में हिडन फैक्ट क्या है What would be the hidden fact in this statement? Honesty is the best policy. जब हम ये कह रहे हैं कि best policy है honesty तो सीधी बात यहाँ पे आप बताएंगे अपनी तरफ से कि honesty is the best policy में hidden fact क्या है What is hidden in this statement? और इसके थ्रू हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि honesty is the best policy में hidden क्या होगा अरिंदम पाठक जी टाइप कर रहे हैं work hard with honesty. अब यहाँ पे बात ये आ रही है जितेंद्र विश्वकर्मा जी ने सिर्फ एक वर्ड टाइप किया ऑनेस्टी तो ऑलवेज बी ऑनेस्ट आया है अवेग अस्थाना जी का यूनिवर्सल ट्रूथ है ये वन मस्ट बी ऑनेस्ट इन डीड संदीप सिंह जी टाइप कर रहे हैं सौरभ मलिक जी कह रहे रिमूवल ऑफ डिस ऑनेस्टी तो एक बात हम यहाँ कहेंगे कि पर्टिकुलर सीधी सीधी सी बात अच्छा समर्पण जी का भी एक चीज यहाँ पे ले ले तो बोला जा रहा है कि ऑनेस्टी को कोई आगे या इसको डी वो, वो नहीं कर सकता डी थ्रोन नहीं कर सकता उस प्लेस से तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें हिडन फैक्ट की बात हो रही है अनुपमा मिश्रा जी कह रहे कि वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट हिडन फैक्ट देखिए हमारी तरफ से नहीं निकलेंगे ना कैंडिडेट दिस इज ओनली द पॉइंट जैसा कि हमने कहा ही है कि इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द स्पीकर According to the speaker मतलब speaker क्या सोचता है speaker आपको क्या बताना चाहता है अब speaker आपको क्या बताना चाह रहा है तो देखिए सीधी सीधी सी बात है honesty is the best policy के पीछे के सोच की बात करेंगे फिर मन की बात पे आएंगे क्योंकि देखिए थोड़ा डिफरेंस है जैसा कि हमने बताया जब हम सोच पे आएंगे तो मन की बात अपने आप आ जाएगी अब होता क्या है हमने आपसे बोला honesty is the best policy thought behind था कि ये सुन के आप ऑनेस्ट होंगे ये सुन के आप ऑनेस्टी फॉलो करेंगे और ये आप अप्लाई इम्प्लाई कर पाएंगे दैट इज वाई हमने आपको बताया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि इसमें हिडन फैक्ट क्या है तो हम आपको डेफिनेटली यही बताना चाह रहे हैं कि अमंग ऑल द पॉलिसीज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सीधी बात नो no बकवास वही चीज है यहाँ पे कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ बहुत राज नहीं निकल के आएगा बहुत बड़ा फैक्ट रिवील आउट नहीं होगा इन दिस स्टेटमेंट हमें बताया क्या जा रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट मीन्स व्हेन वी कंपेयर ऑल द पॉलिसीज वी गेट टू नो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो वेन वी आर नोइंग कि हमें ये पता चल गया सारी पॉलिसीज में से हमें ये बताया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ स्पीकर कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अमंग ऑल द पॉलिसी तो यही हो गया इसका इन्फ्रेंस बेसिकली तो यहाँ पे बात आती है सीधा सीधा सा निकल के कि जब भी हम इस पे इन्फ्रेंस की बात करेंगे ये डायरेक्टली रिवील आउट करेगा कुछ एक पॉइंट्स होते हैं इम्पॉर्टेंट से कुछ एक पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना है और अजम्पन से कंपेयर करते चलना इसको इसीलिए है क्योंकि हमें पता है 
अजम्पन और इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट स्पीकर के साइड से आता है और उनके दिमाग को ही हिट करता है एक उसकी सोच है तो दूसरा मन की बात है तो बिल्कुल यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है कैसे हो सकता है एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसका जैसे हमने यहाँ पे बोला कि आई हैव फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन एक लाइन हमने बहुत बेसिकली ले ली प्रैक्टिकल लाइन ले ली यहाँ पे और हमने आपके सामने एक लाइन में ये लिख दिया कि आई हैव फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन अब वो एग्जामिनेशन एक्स वाई जेड कोई भी था अब आई हैव फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन की सोच क्या है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमने पेपर क्लियर नहीं किया हम पास नहीं हुए बट हिडन फैक्ट क्या है कि हम फेल हो गए तो दिस इज एक्चुअली वॉट कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट में हिडन फैक्ट की बात करते हैं जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उसकी मन की बात करते हैं और जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में उसके हिडन फैक्ट्स के परसेप्शंस की बात करते हैं तो बस उसमें जो भी छुपी हुई बात पता चल रही है वही हमारा क्या है इंफ्रेंस होगा फॉर एग्जाम्पल एक बात और ले लें यहां चलिए दूसरा मान लीजिए हमने एक शॉपिंग मॉल के बाहर ये चार लेटर्स लिखे देखे और जब हमने पर्टिकुलर चार लेटर्स जो कि लिखा हुआ है एस ए एल ई सेल अब सेल जो लिखा है हमने तो पर्टिकुलर ये बताइए यहां पे कि सेल का हिडन फैक्ट क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यहां पे सीधी सीधी सी बात है कि सेल की बात हो रही हमने सिर्फ ये चार लेटर लिखा दिखा तो ऑब्वियसली बात है शॉपिंग मॉल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सेल 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 शॉपिंग मॉल कह रहा है कि देर इज अ सेल आप आइए और यहां से परचेजिंग कीजिए तो चार लेटर लिखे सेल तो डेफिनेटली वो आपको कुछ बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि यहां प्रोडक्ट्स बहुत ही चीप प्राइस में या यहां प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस में या यहां प्रोडक्ट्स बाय वन गेट वन ऑफर में आपके पास यहां पर प्रेजेंट है तो सीधी सीधी सी बात यहाँ पे निकल के आती है कि जब हम यहाँ सेल का मैटर काउंट कर रहे हैं जब हम यहाँ सेल के परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो यस कैंडिडेट्स का यहाँ पे आंसर भी आ रहा है कि दे वांट टू नो या यहाँ बताया जाएगा कि डिस्काउंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली तो आपने जब ये चार लेटर्स लिखे देखे तो इससे हिडन फैक्ट निकल के आया कि यू आर गेटिंग डिस्काउंट यू आर गेटिंग ऑफर तो यही एक्चुअली बेसिकली हिडन फैक्ट होते हैं किसी भी स्टेटमेंट के या किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के एंड प्रैक्टिकली वेन यू डील आउट तभी आप जाके एग्जाम में क्वेश्चन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कैंडिडेट वेन एवर वी टॉक अबाउट द मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर लॉजिकल एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है विथ एट टू टेन क्वेश्चन मिनिमम लेवल पे ज्यादा से ज्यादा पंद्रह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो इसीलिए आपको यहाँ पे बात ये करना है कि जब भी आप प्रोसीड करेंगे इन्फ्रेंस के क्वेश्चन के लिए चाहे लॉजिकल के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू इनहेंस योर थिंकिंग पार्ट बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज यहाँ हम सिर्फ ग्राप कर रहे हैं जो छुपी हुई बात है हम सिर्फ ये बोले तो ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए तो इन्फ्रेंस के साथ एक वर्ड यूज किया जाता है ड्रॉइंग इन्फ्रेंस ड्रॉइंग इन्फ्रेंस वी एक्चुअली ड्रॉ इन्फ्रेंस और जब हम ड्रॉ इन्फ्रेंस करते हैं तो उसका हिंदी में सबसे पहले शुद्ध एक ट्रांसलेशन किया जाए तो वो होता है अनुमान निर्धारण हम निर्धारित करते हैं कि क्या अनुमान हो सकता है क्या प्रोजेक्शन हो सकते हैं तो दैट इज वाई वी यूज द वर्ड ड्रॉइंग विद द वर्ड इन्फ्रेंस और या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉट कैन बी इन्फर्ड अब यहाँ दो बातें हो गई हमने एक बोला वॉट कैन बी ड्रॉन विच कैन बी अ ड्रॉन इन्फ्रेंस कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस है जिसको निकाला जा सकता है या तो हमने बोला विच कैन बी इन्फर्ड तो इन्फर्ड लगा दिया ईडी फॉर्म लगा दिया उसका वहां पे आके तो वो भी तो एक्चुअली वही कर रहा है कि किसको अनुमानित किया जा सकता है तो ये आपको यहाँ पे पता करना है और ये आपको यहाँ पे समझना है और उसी के साथ बस सीधी बात है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट में छुपी हुई बातों पे जाना है कि व्हाट एक्चुअली द स्पीकर ऑथर राइटर और द क्वेश्चन गिविंग एग्जामिनर क्या बोल रहा है क्या बता रहा है बस हमने उसको अगर जज आउट कर लिया तो दैट मीन्स इन्फ्लुएंस हमारा आराम से चेक भी हो जाएगा कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसोर्स नहीं लगेगा कहाँ से आया कैसे आया क्यों आया बस मैटर ये आ जाएगा कि सामने जो भी लाइन लिखी है सामने जो भी स्टेटमेंट लिखी है उस पे पर्टिकुलर क्या छुपी हुई बात थी जो हमने आपको बताई या तो मान लीजिए एक चीज और आ जाती है यहाँ पे 
आपको मान लो कहीं पे लिखा हुआ दे दिया गया बस आपने पढ़ लिया दिस प्लेस इज हॉन्टेड अब जब हमने बोला दिस प्लेस इज हॉन्टेड नाउ कैंडिडेट्स यू हैव टू टेल मी द इन्फ्रेंस यू हैव टू टेल मी द इन्फ्रेंस फॉर दिस स्मॉल स्टेटमेंट इससे क्या इन्फर्ड किया जा सकता है वॉट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट जो कि आपके सामने है दिस प्लेस इज हॉन्टेड बिल्कुल जल्दी से यहां पे देखे क्वेश्चन पे आएंगे डेफिनेटली बट येस यू हैव टू टेल मी कि आप क्लिक कर पा रहे हो निकाल पा रहे हो या नहीं फिर जल्दी से हम आगे जाएंगे अरिंदम पाठक जी कह रहे भूत तो भूत नहीं आप ये बताइए कि दिस प्लेस इज हॉन्टेड से इनफर्ड क्या निकाला जा सकता है हॉन्टेड का मतलब होता है डरावना भूताहा कह सकते हैं भयानक कह सकते हैं तो दिस प्लेस इज हॉन्टेड तो यहां पे देखिए डेंजर प्लेस आ रहा है सम स्पिरिट इज देयर डरावनी जगह है प्लेस फुल ऑफ घोस्ट है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है डोंट गो देर कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं फियरफुल हो गया मयूरी दास जी कह रहे डू नॉट गो देयर फियर है अनएक्सपेक्टेड डेंजर है डेंजर प्लेस है प्लेस इज नॉट गुड फॉर पीपल वी शुड नॉट गो देयर घोस लिव्स हियर ये सारी बातें तो क्या ये एक्चुअली इन्फ्रेंस कहे कहे जा सकते हैं बिल्कुल क्योंकि इन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम इससे क्या ड्रॉन कर सकते हैं तो सबसे पहले तो वही हुआ जो आपने एक भूत लिख के अपना आंसर दिया तो दैट शोज भूत यहां हो सकता है दिस कैन बी इन्फर्ड डेंजरस प्लेस ये हो सकता है दिस कैन बी इन्फर्ड दूसरा दिस प्लेस इज हॉन्टेड से ये बोला जा सकता है रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है दिस कैन बी इन्फर्ड मतलब एंटर एट योर ओन रिस्क ये तो आपके आगे एक कंडीशन हो गई यहाँ पे एंटर एट योर ओन रिस्क हम कंसिडर नहीं करेंगे हॉरिबल ड्रेडफुल वार्निंग पीपल यस तो ये आपका इन्फर्ड हो सकता है फ्रॉम द गिवन फैक्ट हॉरर इज देयर बिल्कुल यहाँ पे देखे तो प्रोहिबिटेड एरिया है कुछ इस तरीके से जो आंसर्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के सुजाता हो शशांक हो विजी हो दीपक कुमार हो ज्योतिर्मय हो बहुत सारे लोग जो ये आंसर्स टाइप कर रहे हैं तो दैट मींस कहीं ना कहीं दे आर एबल टू क्लिक आउट कि पर्टिकुलर इन्फ्रेंस की जब बात होती है पर्टिकुलर इन्फ्रेंस जब ड्रॉ करने की बात होती है मन की बात पकड़ने की बात होती है अनुमान लगाने की बात होती है तो हमें पर्टिकुलर गिवेन इन्फॉर्मेशन में से अनुमान लगाना आसान हो जाता है तो बिल्कुल इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अब जल्दी से हम जाएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यू ऑल आर एबल टू फाइंड आउट और आप निकाल पाएंगे एक्चुअली व्हाट द इन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट व्हाट कैन बी द इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंस कैसे निकाला जा सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेम्बर जस्ट वन पॉइंट दिस कि इन्फ्रेंस इज समथिंग वॉट इज हिडन इन द गिवन स्टेटमेंट इन्फ्रेंस वो होता है जो पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट में हिडन फैक्ट होता है और इसी के साथ डेफिनेटली इफ यू आर गेटिंग राइट इंफॉर्मेशन इफ यू आर गेटिंग राइट आंसर इफ यू आर प्रोवाइडिंग अस अ प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन आपकी तरफ से आ रही है और आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो कैंडिडेट यस डू कीपिंग लाइक द वीडियो ऑल्सो क्योंकि इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो तो ये डेफिनेटली हमें बताता है कि आपको एक्चुअली समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस पे बेसिकली फोकस अपॉन करेंगे और एक बात और हम बता दें यहां आपको कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस जब एग्जाम में फोकस किए जाते हैं तो बहुत नॉर्मल सेइंग्स नहीं होती वहां पे बहुत नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती वहां पे कि एक जनरल सेइंग हमने रख दी एक रूल एंड रेगुलेशन रख दिया या हमने पर्टिकुलर कोई भी एक नोटिस उठाया और उसको रख दिया यहाँ पे जब भी हम इन्फ्रेंस काउंट करते हैं इन द टर्म ऑफ एग्जामिनेशन तो ग्लोबल इशूज पे आपको कंटेंट वहां पर देखने को मिलता है ग्लोबल इश्यूज के अलावा इकोनॉमिक इशू पे आपको वहां पे कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत सारे हिडन फैक्ट्स काउंट हो सकते हैं और इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यस समथिंग रिलेटेड टू योर एटमोसफेयर सराउंडिंग या इको की हम बात कर सकते हैं तो इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है टू फाइंड आउट इन्फ्रेंस इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो सीधा मैटर निकल के आता है किस चीज के लिए आपका ग्लोबलाइजेशन तो इकोसिस्टम में आई जाएगा कि इकोसिस्टम रिगार्डिंग भी वहां पे स्टेटमेंट्स होती हैं या इंफॉर्मेशन होती है जहां पे हमें पर्टिकुलर किस पे प्रोवाइड करना पड़ता है कि इन्फ्लुएंस इससे क्या इन्फर्ड किया जा सकता है इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज हो गए इकोनॉमिक कंडीशन हो गई इकोसिस्टम हो गया देन वी काउंट अबाउट द मार्केट 
सेलिंग और उसके हिसाब से भी दैट मीन्स मार्केट कंडीशन आपका चाहे बिग बाजार्स को लेके बात हो जाए सुपरमार्केट्स को लेके बात हो जाए तो कई सारे इश्यूज होते हैं यस फाइनेंशियल इश्यूज पीयूष सिंह जी वो इकोनॉमिक कंडीशन में ही आ जाएगा आपका तो इन सब पे पर्टिकुलर आपकी कंडीशंस होती हैं और इन्फ्रेंस इन पे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि अगर आपको ग्लोबल इशू दे दिया इको सिस्टम में आपका पॉल्यूशन भी आ जाएगा क्लाइमेटिक इशू भी आ जाएगा ग्लोबल इशू में तो सब कुछ आ ही जाएगा इकोनॉमिक कंडीशन में आपका फाइनेंस रिलेटेड आ जाएगा मार्केट में आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस इन सब के हिसाब से अब हमें सिर्फ इतना बताना होता है कि इनसे हम हिडन फैक्ट क्या ड्रॉ कर सकते हैं तो यही सारी बातें हैं जिसको पर्टिकुलर आपको याद रखना है और आगे प्रोसीड फर्दर करना है और जल्दी से अब हम चलेंगे किस पे एग्जाम्पल्स की तरफ और देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉपिक ड्राइंग इन्फ्रेंस तो ड्राइंग इन्फ्रेंस में से क्या टॉपिक किस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं अब हमें उसका फोकस आउट करना है तो विनीता प्रसाद जी को हम बता दें कि कितने मार्क्स का ये होता है इंडिविजुअल नहीं आता आर्गुमेंट अजम्पन कोर्स ऑफ एक्शन कॉज एंड इफेक्ट एंड इन्फ्रेंस दे कम्बाइनली फॉर्म अ वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन मिनिमम एट टू टेन क्वेश्चन होते हैं एंड मैक्सिमम यस मैक्सिमम आपके फिफ्टीन क्वेश्चन आ सकते हैं तो जल्दी से यहां देखें और क्वेश्चन पे आए तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल और हम जाएंगे डेफिनेटली इसको आपको हिंदी में जरूर समझाएंगे क्वेश्चन अवेबिलिटी ऑन द स्क्रीन इज इन इंग्लिश और बिल्कुल हिंदी में इसको हम समझाएंगे और आपको समझना है कि इसमें से हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है कि हम पर्टिकुलर इससे ड्रॉ क्या कर सकते हैं हम पर्टिकुलर इससे सॉर्ट आउट क्या कर सकते हैं इससे ये बोला जाए सीधा सीधा सा कि इसमें हिडन फैक्ट क्या है बस हमें वो फाइंड आउट करना है तो चलिए अब अगर हम स्टेटमेंट देखें सामने तो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है वी मस्ट चेंज आर ब्रांड नेम सच दैट इट साउंड सिमिलर टू जेड टॉयज इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट अ वर्कर एट एक्स वाई जेड टॉयज अब ये स्टेटमेंट निकल के आई है किस तरीके से निकल के आई है स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टॉय के एक वर्कर ने कहा एक्स वाई जेड टॉय के वर्कर ने कहा है कि हमें अपना ब्रांड नेम चेंज कर देना चाहिए क्यों चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो जेड टॉय के जैसा साउंड करे बोला यही तो जा रहा है कि दैट इट साउंड सिमिलर टू जेड टॉयज इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो इस वजह से हमें अपने ब्रांड का नाम चेंज कर देना चाहिए और जेड के जैसा साउंड करता हुआ कुछ नाम रख देना चाहिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द वर्कर्स स्टेटमेंट तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ड हुआ है इन्फर्ड यूज तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इन्फर्ड करा जा सकता है या ड्रॉ आउट किया जा सकता है तो यस कैंडिडेट्स आंसर्स आपके साइड में आ रहे हैं ऑप्शन नंबर वन यू आर टाइपिंग और अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शन वन को हम कंसिडर कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वन बाय वन वील डिस्कस ऑल द ऑप्शन और देखेंगे कि वन ही हमारा एक्चुअली आंसर है या नहीं है तो इफ आई टॉक अबाउट नीचे से चलते नीचे से इसीलिए चलते क्योंकि अगर वन प्रूव हो जाएगा तो बाकी की कंडीशंस हमें समझ में नहीं आएंगी तो वी विल मूव फ्रॉम डाउन टू टॉप सबसे पहले अगर हम फिफ्थ वाले की बात करें इन द फिफ्थ स्टेटमेंट वी हैव बीन टोल्ड ब्रांड नेम इज द ओनली फैक्टर बिहाइंड एक्स वाई जेड तो अब यहां पे एक बार देखिए ब्रांड नेम इज द ओनली फैक्टर बिहाइंड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड के पीछे सिर्फ ब्रांड नेम ही एक फैक्टर है तो यहां पे ये जो ओनली वर्ड यूज किया है ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेट कर रहा है एंड व्हेन वी आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू दिस ओनली वर्ड क्योंकि कोई भी चीजें ओनली नहीं होती कोई भी बात सिर्फ नहीं होती कोई भी बात केवल नहीं होती तो इस वजह से फिफ्थ वाला जो है हमारे लिए उतना ज्यादा काम का रेलिवेंट साउंड नहीं कर रहा है सेकेंड अगर हम फोर्थ की बात करें नीचे से ऊपर जाते में तो फोर्थ में हमें बोला जा रहा है एक्स वाई जेड टॉयज हैव बीन मेकिंग लॉसेज एट प्रेजेंट एक्स वाई जेड टॉय जो है वो लॉस में जा रहे तो ये तो बात ही नहीं हुई थी बात इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि हमें अपने ब्रांड का नेम चेंज कर देना चाहिए टू मेक हायर प्रॉफिट पर क्या उसने ये कहा था कि हम नुकसान में जा रहे हैं इस वजह से ऐसा करना चाहिए नहीं जब कहा ही नहीं गया तो छुपा कहा है फिर क्योंकि देखिए छुपाया फैक्ट हिडन फैक्ट निकाला तभी तो जा सकता है जब वो बात वहां पे डिस्कस हुई हो 
तो इस वजह से फोर्थ वाला भी जो है हमारे रेलेवेंसी के हिसाब से किसी काम का नहीं थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में बोला जा रहा है मोस्ट अदर टॉय कंपनीज इन द मार्केट रिजेंबल द नेम जेड तो अब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो है वो जेड से रिजेंबल करते हैं इस वजह से तो ये भी तो हिडन नहीं है वहां पे अब जब ये भी हिडन नहीं है तो इस वजह से थर्ड वाला भी हमारा इनरेलीवेंट प्रूव आउट हो जाएगा देन इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन तो सेकेंड वन में बोला जा रहा है एक्स वाई जेड इज अ फेली न्यू ब्रांड लॉन्च रिसेंटली इन द मार्केट तो दैट इज समथिंग टोटली इनरेलीवेंट अगेन क्योंकि जब यहां बोला जा रहा है कि ये फेली न्यू ब्रांड है जिसको लॉन्च किया गया है तो ब्रांड का नाम चेंज करने की दैट टू कंपेयरिंग विद जेड टॉयज के साउंड से वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है दैट इज वाई वी विल नॉट गो विद द सेकेंड वन ऑल्सो तो बचा क्या सिर्फ We are left with the first statement that is Z toys have a considerably good holding in the market of toys. And yes, if I go with option number one, so we'll definitely mark option number one over here as the right answer for getting the inference part because. एक तो बात इन्फ्रेंस आपका यहाँ पॉजिटिवली डील आउट करना है बिकॉज स्टेटमेंट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट में कहीं पे भी लॉस की बात नहीं हो रही थी स्टेटमेंट में कहीं पे भी एक नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही थी तो डेफिनेटली हमारा इन्फ्रेंस जो है उसको भी पॉजिटिवली लेके जाना था तो विद दैट आई कैन सी येस मेनी ऑफ द कैंडिडेट हैव टाइप्ड ऑप्शन नंबर वन दैट इज जेड टॉयज हैव कंसिडरेबली गुड होल्डिंग इन द मार्केट ऑफ टॉयज सो ऑल द कैंडिडेट हु दे आर एब्सोल्यूटली राइट विद देर आंसर एंड येस As I can say and as I can see on your comments कि आपके comments के according हमें साफ पता चल रहा है कि inference mark करना थोड़ा easy है as comparative to arguments क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता हमें यहाँ पे सिर्फ grab करना पड़ता है draw करना पड़ता है कि statement के through हमें बताया क्या जा रहा था right तो बिल्कुल यहाँ पे first option के साथ जल्दी से अब हम next question पे चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट का भी आंसर आप सही निकाल पा रहे हैं या नहीं तो क्विकली वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे जहां पे हमें पता चल रहा है अ फ्यू ट्रैवलर्स के बारे में बात हो रही अ फ्यू ट्रैवलर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में हम एक बात जितेंद्र जी को बता दें कि एस में ये नहीं आता है राइट अ फ्यू ट्रैवलर्स वॉज सीवियरली बीटन अप बाई विलेजर्स रिसेंटली इन अ रिमोट रूरल पार्ट ऑफ द स्टेट एज द विलेजर्स फाउंड द मूवमेंट ऑफ द ट्रैवलर्स सस्पिशियस द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज सेंट अ पुलिस टीम टू नैप द कल्प्रिट्स फ्यू ट्रैवलर्स वर सीवियरली बीटन अप अब यहां देखिए यहां पे क्या हो रहा है कुछ ट्रैवलर्स की बहुत ही जोरदार पिटाई हुई है विलेजर्स के द्वारा कहां पे पिटाई हुई है रिमोट रूरल पार्ट ऑफ द स्टेट एज द विलेजर्स फाउंड द मूवमेंट ऑफ द ट्रेवलर्स सस्पिशियस मतलब पिटाई तो हुई लेकिन बिना मतलब के पिटाई नहीं हुई है जब उनने उनकी मूवमेंट सस्पिशियस पाई दैट मीन्स डाउटफुल पाई तो उनने उन ट्रेवलर्स की ठाके क्या कर दी पिटाई कर दी अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने उसके बाद क्या किया द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज सेंट अ पुलिस टीम टू नैप द कल्प्रिट्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने एक पुलिस टीम को भेजा टू नैप द कल्प्रिट्स अब यहाँ पे कैंडिडेट्स एक बात ध्यान देखिए यहाँ ये नहीं लिखा कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज सेंट अ पुलिस टीम टू नैप द विलेजर्स जिनने पिटाई करी यहाँ ये लिखा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज सेंट अ पुलिस टीम टू नैप द कल्प्रिट्स मतलब जो भी वहां पे गुनहगार है जो भी वहां पे कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने एक पुलिस भेजी राइट right? तो अब आपको यहां पे फिर वही बात आ जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन तो अब इनमें से कौन सा इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम द अब स्टेटमेंट तो बस वन टू थ्री फोर फाइव स्टेटमेंट आपके सामने है नैब क्या होता है तो नैब का मतलब होता है पकड़ना राइट right? पहला वाला दिया है विलेजर्स डिसलाइक प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स इन देयर विसिनिटी विसिनिटी का मतलब होता है एरिया अब विलेजर्स डिसलाइक प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स इन देयर विसिनिटी तो वही बात है सीधा सीधा सा इरेलेवेंट फैक्ट है क्योंकि हमें आपकी उपस्थिति यहां पे पसंद नहीं इसीलिए हम आपकी पिटाई कर दे कहां तक ये बात लाजमी है तो इसीलिए ये ध्यान रखना है आपको कि विलेजर्स डिसलाइक प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स इन देयर विसिनिटी इसीलिए पिटाई कर दी इरेलेवेंट है डिस्कार्ड कर दिया दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो बोला है विलेजर्स आर जनरली सस्पिशियस इन नेचर फिर से इरेलेवेंसी आ गई यहां क्यों इरेलेवेंसी आ गई क्योंकि स्टेटमेंट में तो साफ बताया था कि उनकी मूवमेंट सस्पिशियस पाई थी डाउटफुल पाई थी 
इसीलिए पिटाई कर दी तो जनरली बींग सस्पिशियस की तो बात ही नहीं आती ना क्योंकि हमें वहां पे कुछ लगा डाउटफुल है तब तो हमने रिएक्ट किया थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में बोला जा रहा है ट्रेवलर्स प्रेफर टू विजिट कंट्री साइड अब ट्रेवलर्स प्रेफर टू विजिट कंट्री साइड टोटली इेलिवेंट क्योंकि इसका तो लेना देना है ही नहीं और जब लेना देना है ही नहीं तो बिल्कुल थर्ड वाला टोटल डिस्कार्ड हो जाएगा वन टू थ्री के बारे में एक बार और हम बता दें तो ध्यान से सुन लीजिए पहले वाले में डिसलाइक द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स की बात हो रही थी कि हमारे एरिया में हमारे क्षेत्र में हमें आपकी उपस्थिति पसंद नहीं इसीलिए हम आपकी पिटाई कर देंगे इेलिवेंट है दूसरे में विलेजर्स आर जनरली सस्पिशियस इन नेचर जो कि वहां स्टेटमेंट में इसका कुछ लेना देना था ही नहीं तो इसीलिए ये डिस्कार्ड हो गया तीसरे की बात करेंगे तो ट्रेवलर्स प्रेफर टू विजिट कंट्री साइड जो आपके ये जो ट्रेवलर्स है वो ज्यादातर कंट्री साइड में ट्रेवल करना पसंद करते हैं तो इसका लेना देना भी नहीं था तो ये जो तीन हमने करे हैं डिस्कार्ड ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये इेलिवेंट थे फोर्थ की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ में कहा जा रहा है गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ट्रेवलर्स अक्रॉस द कंट्री ये इसमें से हिडन फैक्ट है जिसको निकाला जा सकता है और क्यों यहां से निकाला जा सकता है क्योंकि बात वही है कि गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ट्रेवलर्स और इसीलिए तो तुरंत उनने एक पुलिस टीम भेजी अब देखिए यहाँ पे कल्प्रिट्स की बात हो रही थी तो दैट कल्प्रिट्स कैन बी विलेजर्स टू एंड दैट कल्प्रिट्स कैन बी ट्रेवलर्स टू पर बात तो प्रोटेक्शन की ही हो रही थी ना यहाँ पे तो बिल्कुल इसको माना जा सकता है फिफ्थ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट डजेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल दीज एक्टिविटी तो अगेन ये नेगेटिविटी की वजह से डिस्कार्ड हो जाएगा तो कुछ एक एलिमिनेशन मेथड की वजह से भी डिस्कार्ड कर देते हैं और कुछ वहां पे सीधी बात आती है विद द फोर्थ वन रेलिवेंसी काउंट के हिसाब से तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलरली फोर ऑप्शन टाइप कर रहे थे शुरू से ही तो यस आई वुड डेफिनेटली से कि कैंडिडेट्स इस अप्रोच से हमें ये पता चल रहा है कि यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ हाउ टू फाइंड इन्फ्रेंस और जल्दी जल्दी जो आप आंसर निकाल पा रहे हैं तो इससे हम ये कह सके कि दिस कैन बी अ स्कोरिंग पार्ट फॉर यू ऑल जब भी आपसे इन्फ्रेंस निकालने बोला जाएगा तो आप अपने आप वहां पे आंसर्स कॉन्फिडेंटली सही मार्क कर सकेंगे तीसरे वाले में कहा गया था कि ट्रेवलर्स कंट्री साइड विजिट करना प्रेफर करते हैं जिसका स्टेटमेंट से कोई रेलेवेंसी सही नहीं थी राइट right? तो बिल्कुल आगे अगर हम बात करें तो इस तरीके से जब आप पर्टिकुलर देख रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स खुश भी है कि यस यू ऑल आर राइट आप सबके आंसर सही आए हैं और डिफिकल्ट है प्राशी जी कह रही है डिफिकल्ट है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि जब चीजें कॉम्प्लिकेट करती है ना तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो जब डिफिकल्ट है तो इट कैन बी मेड इजी बाय डूइंग ओनली प्रैक्टिस एंड यस प्रैक्टिस करते चलना है आपको और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके इन क्वेश्चंस पे कमांड डेफिनेटली हो जाएगी तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे कि उसका आंसर पर्टिकुलरली आपके साइड से क्या आता है तो यस यू ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें समझ में आ रहा है तो जल्दी से देखे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है तो थोड़ा सा अब लेंदी है बट यस आई एल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू ऑल ऑल्सो और उसके बाद फिर हम अगेन फाइंड आउट करेंगे कि विच कैन बी इनफर्ड राइट इसमें से क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है देखिए स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है अभिषेक त्रिपाठी जी बिल्कुल कैट में आता है बड़े आगे और देखे स्टेटमेंट क्या है तो अगेन 444 की टाइपिंग स्टार्ट हो गई है तो भाई क्वेश्चन पढ़ा भी है ध्यान से या नहीं पढ़ा है तो जल्दी से रविंदर प्रसाद जी का कहना कि हिंदी में सिंपल लगता है तो बात कहीं ना कहीं सही भी क्योंकि जब हम इसको हिंदी में रीड आउट करते हैं तो डेफिनेटली इट मेक्स अ क्लियर कनेक्टिविटी टू आवर माइंड बिकॉज इफ वी आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश इफ वी आर कनेक्टिंग इन इंग्लिश बट वी आर अंडरस्टैंडिंग वेरी इजिली इन हिंदी बिकॉज हिंदी कहीं ना कहीं एक इजिली अंडरस्टैबल लैंग्वेज है तो आप इसको कह... जब एग्जाम में सॉल्व करें तो यू कैन गो फॉर द हिंदी पार्ट आल्सो बट वहां पे फिर वही बात आ जाती है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते तो आई डेफिनेटली से कि यू कैन गो फॉर बोथ पार्ट एक बार इंग्लिश में हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसको हिंदी में रीड आउट कर दीजिए लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन गो विथ इंग्लिश पार्ट ऑल्सो राइट तो जल्दी से यहाँ देखे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है तो लेट्स लुक अपॉन वॉट इज गिवेन इन द स्टेटमेंट तो यर इट इज गिवेन रूलिंग गवर्नमेंट इन द वेस्ट आर बींग punished by the voters for ever rising unemployment rates their parliament is a buzz with campaigns marked by criticism of india as an outsourcing hub 
India is seen by many in the West as a land of call centers and back offices with cheap labor that cost people in the West their jobs. बात यहाँ पे ये हो रही है कि रूलिंग गवर्नमेंट्स इन द वेस्ट आर बीइंग पनिश्ड बाय द वोटर्स फॉर एवर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की बात यहाँ पे हो रही है और जो भी सरकारें चल रही हैं उनको एक तरीके से पनिशमेंट दिया जा रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ वोटर्स और वोटर्स उनको पनिश क्यों कर रहे हैं फॉर एवर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं नो डाउट बट यस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की वजह से वहाँ के वोटर्स का गुस्सा रूलिंग गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है अब पार्लियामेंट में एक बाज है और कैंपेनिंग भी इस तरीके से हो रही है और इंडिया का जो एक कहे एज एन आउटसोर्सिंग हब जो एक उभर के आ रहा है कि इंडिया के जो यहाँ पे देखे जाए लैंड ऑफ कॉल सेंटर्स एंड बैक ऑफिस क्योंकि यहाँ के लोगों का अगर हम देखें तो एक तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडिंग टू दीज वेस्ट कंट्रीज है वो एक पॉइंट उभर के यहाँ सामने आ रहा है और पार्लियामेंट में वेस्टर्न कंट्रीज की पार्लियामेंट में ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं राइट right? तो आंसर्स देखें तो मिक्स आंसर्स आई एम गेटिंग यूर नाउ ऑप्शन टू के साथ जा रहे हैं कैंडिडेट्स मैक्सिमम कुछ फाइव के साथ जा रहे कुछ यहाँ पे अब देखे टू और फाइव भावेश जो है वो दोनों के साथ जा रहे या तो टू या तो फाइव तो भावेश जी हम कहेंगे एक आंसर प्रोवाइड कीजिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर गोइंग विथ टू एंड फ्यू कैंडिडेट्स आर गोइंग विथ फाइव तो हम टू और फाइव को डेफिनेटली कंपेयर करेंगे पर बाकी भी हम चेकआउट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में बोला जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज नॉट एज सीवियर अ प्रॉब्लम एज दैट इन द वेस्ट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू नहीं है जितना वेस्ट में तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज राइट तो ड्यू टू दिस रीजन वील डेफिनेटली डिस्कार्ड दिस फर्स्ट वन ना इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वन तो सेकेंड वन से एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बैक ऑफिस एंड कॉल सेंटर्स इन द वेस्ट On much more than their counterparts in India. अब यहां पर देखें तो employees working in the back offices and call centers in the West earn much more than their counterparts in India. तो डेफिनेटली रेलिवेंसी तो दिख रही है क्यों रेलिवेंसी दिख रही है क्योंकि हमें ऊपर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि इंडिया में जो कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस जो काम कर रहे हैं दे वर्क विथ चीप लेबर दैट कॉस्ट पीपल इन द वेस्ट देयर जॉब्स मतलब वेस्ट में इनका कॉस्टिंग ज्यादा होता है तो रेलिवेंसी है हम इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अभी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि यही इंफ्रेंस है राइट right? थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में बोला है डेवलपिंग कंट्रीज सच एस चाइना एंड इंडिया डू नॉट आउटसोर्स देयर बैक ऑफिस जॉब्स एट ऑल टू अदर कंट्रीज अब डेवलपिंग कंट्रीज सच एस चाइना एंड इंडिया डू नॉट आउटसोर्स देयर बैक ऑफिस जॉब्स टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज तो ये तो अगेन इनरेलीवेंट हो गया और जब ये इनरेलीवेंट हो गया तो वील डेफिनेटली डिस्कार्ड दिस थर्ड वन फोर्थ की अगर हम बात करें तो कंट्रीज विच डू नॉट आउटसोर्स जॉब्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो अगेन नो रिलेशन विद द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अब क्योंकि जब स्टेटमेंट में बात ये हो ही नहीं रही थी तो फोर्थ वाला भी डिस्कार्ड हो गया नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन फिफ्थ वन की अगर हम बात करें वन ऑल द मेन रीजन फॉर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज इट्स Clan of call centers and back offices which undertake outsourced work from the West. तो बात यहाँ पे ये आती है क्या actually हम India की conditions discuss कर रहे थे अब क्या अगर हम India की discuss कर रहे थे तो फिर तो हम fifth के साथ जाएंगे लेकिन हम India की condition तो discuss कर ही नहीं रहे थे ना और जब हम इंडिया की कंडीशन डिस्कस कर ही नहीं रहे थे तो फिफ्थ वाला भी हमारा डिस्कर्ड हो जाएगा क्योंकि वी वर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन कंडीशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट तो देखिए हमने सारा कुछ डिस्कार्ड कर दिया तो बचा क्या फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन मार्क हमने उसके साथ लगाया था क्योंकि हम वहां पे चेकआउट करना चाहते थे कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट या रिलेटिव कोई पॉइंट अगर हमारे पास है तो बट नहीं है तो यस वील डेफिनेटली गो विद द सेकेंड वन एंड वी वुड बी मार्किंग द सेकेंड वन एज द इंफ्लुएंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कुछ लोगों का सही हुआ है और कुछ लोगों का गलत हुआ है गलत सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि बात यहां कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी की हो जाती है 
और बिल्कुल हम यहाँ कैंडिडेट से एक बात ये कहेंगे कि इफ यू वॉन्ट टू बी प्रॉम्प्ट इन द लॉजिकल पार्ट यू हैव टू डील आउट मेनी ऑफ द क्वेश्चन एंड मैक्सिम क्वेश्चन एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप फोकस होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अनुराधा गुप्ता जी कह रही है कि बहुत टफ है तो मैम बहुत टफ नहीं है एक्चुअली थोड़ा सा थिंकिंग डिमांडेड है और जब आप सोच की बात यहां करते हैं और जब आप सोच नहीं पाते तो ये फिर डिफिकल्ट काउंट हो जाता है लेंदी है डेफिनेटली लेंदी है लेंदी नहीं होता तो लॉजिकल क्यों कहा जाता है तो बस इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे सेशन में जो कि देखा जाए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन था इन्फ्रेंस में हमने आज इतना आपके साथ जो डिस्कस किया है हम चाहेंगे कि अब आर्ग्यूमेंट और इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले थोरली एंड येस डू नॉट फॉरगेट बिफोर गेटिंग ऑफलाइन डू लाइक द वीडियो क्योंकि आपको आजकल हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा है डू सब्सक्राइब द चैनल इफ हैव एंड सब्सक्राइब येट और शेयर जरूर कर दीजिएगा लिंक ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इसको देख पाए और समझ पाए इन्फ्रेंस किस तरीके से सॉल्व करने हैं और कैसे आगे प्रोसीड करना है तो रीजनिंग के आर आर बी पी ओ मेन सेशन में दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन डेफिनेटली थैंक्स आपकी तरफ से आर एन थैंक यू फ्रॉम माई साइड ऑल्सो फॉर रिस्पॉन्डिंग सो प्रॉम्पली एंड फ्रीक्वेंटली कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे एट इलेवन ओ क्लॉक विद अ न्यू टॉपिक येस ऑफ लॉजिकल सो डू नॉट गो एनी वेयर आज के सेशन में आगे लाइन अप है बहुत सारी चीजें जीए का सेशन है हिंदू वो क्या है एस टी डिस्कशन है ए टी एम है सो डू नॉट गो एनी वेयर बी लाइव स्टे ट्यून्ड ऑन महिंद्रा गुरुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड और येस डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आर सक्सेस कीप प्रैक्टिसिंग कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच